Isang magandang araw po sa ating lahat. Uh, welcome po sa akin pong channel, Feel Ko, Feel Mo. Tayo ngayon po ay nasa last part na po ng atin pong lesson 3 in which yung topic po natin is yung Korean syllable blocks. Atin pong pag-uusapan sa part na ito, yung atin pong mga natutunan from lesson 1 hanggang lesson 3 kung saan po pinagsama po ang mga consonant at mga vowels. Whether vertically aligned vowel po yan, horizontally, or complex vowels po. Plus, yung last consonant po na tinatawag po nating batchim. So, atin na po silang sisimulan po. Muli po, ang Korean characters po, it appear as a syllable block. Hindi po pwedeng nag-iisa po silang isulat. And yung first character po is always a consonant. The second character is always a vowel. At yung i-emphasize po natin po sa part na ito is that the character in the last position or yung batching is always a consonant po. If this syllable consists po of at least three characters. So, muli po ulitin ko po sa inyo na kapag ang sinulat nyo pong vowel ay complex vowel, hindi po sila uh, dalawang vowel po, uh, isang vowel lang po sila. Okay po? Okay, so dito po sa rule number 4 po natin is yung vertically aligned vowels plus batchim or last consonant. Makikita nyo po dito, andito po yung consonant and then yung single vowel plus nasa ilalim na po yung tinatawag po nating batchim or last consonant. Ang halimbawa po natin is yung biup plus a plus miyum na consonant kapag pinagsama-sama po sila Ito po ay mababasa po natin as PAM. Ang ibig sabihin po nito sa English po ay night or gabi. So makikita nyo po dito may mga ilan po uling mga fonts po akong halimbawa para at least familiar po kayo kung paano po sila sinusulat sa iba pong fonts. Okay po ba? So dito po makikita nyo po dito may mga example po kaagad ako. Hindi po ako nagbigay po ng babasahin na consonant plus vowel plus consonant po. Ang dahilan po kasi, may mga ilan pong consonants na kapag nasa ilalim na po or naging batchim na, nag na po ang basa po sa kanila. So, explain ko po ito sa susunod po nating uh, lesson. So, dito po, ang word po natin is gum. Gum. Ang ibig sabihin po ay feeling or pakiramdam at ang isa pong meaning pa po ay persimmon. Okay po? Another example po is gom. Gom. Ito po ay sword or espada. Next po is kim. Kim. Maaring familiar po kayo sa word pong ito. Ito po yung seaweed wrap. Okay po, ito po yung makikita po natin po na balot po ng kimbap kung familiar po kayo yung, yung color green. Ito po yung gawa po sa algae or halamang dagat po tapos pinatuyo po. Okay, another example po is net. Net. So kung makikita po ninyo rito, shield or letter S po sa atin, yung last consonant po. So, imbis na nest ang basa po, ito po yung naging net. So, ito po yung sinasabi ko po sa inyo na nag-iiba po yung basa. Isa po ito sa mga consonants po na nag-iiba po ang basa kapag nasa last consonant na po siya. Okay po, net. Ang ibig sabihin po ay four or apat. Next example po natin is BEM. BEM. Ito po ay snake or ahas. Next example po is biok. Biok. Ito po ay wall or dingding. Okay, ang next example po natin ay san. San. Ito po ay mountain or bundok. Another example, meat. Meat. 
ang ibig sabihin po ay under or ilalim. Dito po ay ip. Ip. Ang ibig sabihin po ay leaf or dahon. And then, back. Back. Ang ibig sabihin po ay outside or labas. Okay po ba? So dito po may activity po tayo agad. Maaari niyo pong balikan po muna yung mga words. Muli niyo pong reviewin ano po yung word po na to, anong ibig sabihin po sa English, paano basahin, at paano po sila isulat. At kung ready na naman po kayo, maaari na po tayong tumuli po sa ating pong activity. So bilang example po, ang word po natin ay under or ilalim. Naalala niyo, naalala niyo po kaya? Okay, ito po siya. Meet ang under po. So, punta na po tayo sa number one. Leaf. Leaf. Bigyan ko po kayo ng ilang segundo. Okay, number two, mountain or bundok. Okay, number three, snake or ass. Number four, sword or espada. And last po, four or apat. Okay, punta na po tayo sa mga answers po natin. Maaari nyo po muna uling reviewin po yung mga sagot po ninyo. Bigyan ko po kayo ng 10 seconds. Okay po. For number one, ang word po natin ay leaf. Ang Korean word po niya ay ip. Ip. Okay po ba? Tama po ba tayo? For number two, mountain. Mountain. Ang Korean word po niya ay san. San. For number three, snake. Ang Korean word po ay bem. Bem. Okay, for number four, for sword, gom, gom. And for our last word po, ang word po natin ay four. Ang Korean word po niya ay net, net. Okay po ba? Tama po ba tayo lahat? Kung mali po, maaari niyo po ulit balikan po ang atin pong mga napag-aralan po. Okay, punta na po tayo po sa rule number 5 po natin. Ito naman po yung horizontally aligned vowels po. Naalala niyo po ba sila? Plus, batching po. Or yung last consonant po natin. So, magiging tatlong layer po sila. Consonant, and then vowel. And then, yung last consonant po natin. So, ang halimbawa po natin dito is un. Okay? May fake consonant po tayo rito. Yung i yung. Tapos, u. Saka, 
nian or n so ang korean word po niya is un ang ibig sabihin po ay silver okay punta na po tayo sa mga examples po natin first example po is coat coat so ito rin po another po nagbago na naman po siya imbes na ch po ang basa rito naging parang letter t na po siya coat ito po ay flower Another example, kum, kum. Ito po ay bear or oso. Oat, oat. Ito po ay cloth or the meat. Okay, another example po natin is dul or two, dalawa. Ang another word po natin is noon. So, kung makikita nyo po rito, isa lang po yung box po dito. Kasi parehas po yung consonant na ginamit natin. Noon. Ito po ay eyes or mata. Another Korean word po is jup. Jup. Ito po ay extract or katas. Ito po yung mga madalas po sa mga prutas or mga Uh, gulay na may masustansya pong katas po. So, ginagawa pong juice. Ito po yung sample po natin kanina. Un. Un. Silver or pilak. Another word po is moon. Moon. Ito po ay door or pinto. Dito naman po ay gul. Gul. Ito po ay tangerine. Hindi lang po ako sigurado kung ito po yung parang kiat-kiat sa atin or maliit na pongkan. Parang ganun po. Dito naman po ay mul, mul, water or tubig. So for our activity po, muli nyo po, pwede na nyo pong i-pause po muna yung video. Balikan nyo po yung atin po mga Korean words, aralin, reviewin po kung paano isulat at paano po sila sabihin. At kung ready naman po kayo, pwede na po tayong pumunta po sa atin pong activity. So, for example po, ang English word po natin ay water. Ito po ay, yan, may lang po siya isulat. Pag pinagsama, ito po ay mul. So, for number one, extract. For number two, clothes. For our number three, bear or also. Sa so number 4, flower or bulaklak. And for our last number po, silver or pilak. Okay po. So, punta na po tayo sa mga answers po natin. Pero bago po yun, meron po ulit kayo 10 seconds para i-review po yung mga answers po ninyo.
Okay, punta na po tayo sa mga sagot. Para sa English word na extra, ang Korean word po niya ay jip. Jip. For number two, clothe or lamate. Ang Korean word po ay ot. Ot. Para sa number three, bear or oso. Ito po ay gom. Gom. Para sa number four, flower or bulaklak. Ito po ay tinatawag na coat. Coat. And para sa number 5 po natin, silver or pilak, ito po ay un. Un. Okay po ba? Tama po ba tayo lahat? Pero kung may mali po tayo, maaari nyo po ulit balikan po yung atin pong mga napag-aralan po kanina. Muli nyo pong painggan at isulat po. Okay, ang rule number 6 po natin ay complex vowels or batchim. So makikita po natin po dito. Meron pong consonant plus complex vowel and then yung last consonant po natin. So, ang example po natin is giok plus wa plus miyum. Pag pinagsama-sama po, ito po ay mabubuo po as guam. Ang English word po niya ay guam din po, isang bansa. Guam. So, ito po yung mga sample fonts po niya. Okay po. So from here onwards po sa rule na to, hindi na po ako magbibigay po ng iba't iba pong mga example po sapagkat bihira lamang po yung may mga single syllable po, isang syllable lang po na pasok po dito sa mga rules pong ito. So madalas po ay more than one syllable na po sila. So ipapractice po muna natin po yung way po ng pagbasa po natin hanggang sa masanay po tayo bago po tayo pumasok po sa mga mahaba pong mga words and then we will go to phrases and then we will go to sentences na po. So hanggang maaari po, sanayin po natin po yung atin pong pagbasa po from lesson 1 po natin hanggang sa mga sumusunod pong lessons bago po tayo pumasok po doon. Okay po? So ang rule number 7 po natin is yung vertically aligned vowels plus 2 batchim. So instead na isa, dalawa na po yung batchim po natin. So ang example po natin is Tigut plus A plus real plus giok. So, ito po ay tak. Tak. Okay po? So, kung painggan po natin parang tak, parang bibe. Pero ang ibig sabihin po niya is chicken sa atin po. So, dito po hindi niya po maririnig po yung real. In which dito rin po, ang batching na ito ay kakaiba po kung basahin po kapag nasa dulo na po. So, maaari po natin sila uling mapag-aralan po sa susunod po nating lesson. Okay, ang rule number 8 po natin is horizontally aligned vowels plus 2 batchim po. Wala po akong maisip po na single syllable kung kaya't nagbigay po ako ng double po. So, dito po is niyan plus u plus real plus giok nuk ang basa po. Pero kapag meron na po siyang dito po na kasunod pong syllable, mag-iiba na po ulit yung basa po sa kanya. Ang basa na po dito ay nukta. Nukta. So, nawala na naman po yung L po niya rito. Ang ibig sabihin po nito ay matanda. Okay? Old. So, ito po yung base form ng matanda. Old. And for our last rule po, complex vowels plus 2 batchim. This rule po, alamin nyo lang po siya, pero hindi nyo na po kailangan kabisaduhin sapagkat wala na po itong rule na to. Bakit sinabi ko kung wala na po itong rule na ito? Hindi na po siya ginagamit po sa kapanahunan po ngayon. So, consonant plus complex vowel plus 2 consonants po. 2 batchim. Ang halimbawa po na ito, ito pong giyok plus we na complex vowel plus real plus 2. So, pinagsama-sama ko lang po sila. Makakabuo pa rin po ng isa pong syllable, pero wala na po siyang ibig sabihin. Okay, nagtry po ako mag-research po ng halimbawa, pero wala rin po akong makita. Pero kung meron po kayong 
mabibigay na halimbawa, pwede nyo pong ilagay po sa comment section po natin. Okay? Wala na po talaga po ako makita po na halimbawa po para sa rule na to. So, maaari nyo lang po kami situin from rule number 1 hanggang sa rule number 8 po natin. Okay, para sa review po natin, ito po yung mga rules po natin. Hindi na po natin po sasama po rito yung rule number 9 from rule number 1 hanggang rule number 8. Okay, vertically aligned vowel with a consonant. Rule number 2, consonant plus horizontally aligned vowel. Rule number 3, consonant plus complex vowel. And then from rule number 4 hanggang 6, yung mga diniscuss po natin po dito. Yung first three rules po natin plus patching po. And then rule number seven is yung vertically aligned vowel plus consonant na meron pong dalawang batching. And then rule number eight, consonant plus vowel plus two batching po. Okay po ba? So maaari nyo lang pong i-review po uli from part one hanggang part four po dito po sa lesson pong ito. Para maalala nyo po at i-practice nyo po, pwede nyo po uling i-practice yung mga ginawa po natin example. Reviewin po ninyo yung mga quiz po ninyo. Ulit-ulitin lamang po at masanay po tayo. So this time dito po muna tayo magtatapos. Once again, thank you for watching. Muli po, huwag nyo pong kalimutan pong pindutin po yung like button kung kayo po yung marami pong natutunan sa atin pong tutorial. Please subscribe, makakatulong po ito po sa akin. And please click po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod pong mga tutorials. Maraming salamat po.